ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಲೋ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾವು ಕಳೆದ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೈಸೂರಿನ ಮನೆತನದ ಕುರಿತು ದಿವಾನರ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣ ರಾಜ ಒಡೆಯರ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದೆವು ಇವತ್ತು ಅದರ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಬಂಡಾಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಏನಿದು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಬಂಡಾಯ ಭಾರತ ದೇಶದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರು ಯಾವ ತರ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ ಅದೇ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ರು ಭಾರತ ದೇಶದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರ ಕೊಡುಗೆ ಏನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಕನ್ನಡಿಗರು ಯಾವ ತರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದರು ಅನ್ನುವಂತ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕುರಿತು ಇವತ್ತು ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ ಆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪವರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಲೈಟ್ ಹೋಗಿದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಓಕೆ 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 ಭಾರತದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪಾತ್ರ ಏನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೊಡುಗೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಶಸ್ತ್ರ ಬಂಡಾಯ ಶಸ್ತ್ರ ಬಂಡಾಯ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ರು ಹೈದರ್ ಅಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವಾಗಿರುವಂತ ಮೈಸೂರಿನ ಒಡೆಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಬ್ರಿಟಿಷರನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಾಶ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆದ್ರು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತದೆ ಹದಿನೇಳು ನೂರ ಅರವತ್ತೇಳರಿಂದ ಹದಿನೆಂಟ್ ನಾಲ್ಕು ಆಂಗ್ಲೋ ಮೈಸೂರು ಯುದ್ಧಗಳಾಗ್ತವೆ ಆ ನಾಲ್ಕು ಆಂಗ್ಲೋ ಮೈಸೂರು ಯುದ್ಧಗಳಲ್ಲಿ ಹೈದರ್ ಅಲಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಮಗನಾಗಿರುವಂತ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆಗಿರುವಂತ ಚಾಪನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ ಮೊದಲ ಕನ್ನಡಿಗರು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಹೈದರ್ ಅಲಿ ಮತ್ತು ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಪೇಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಐತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಹೋಗಿದೆ ಲೈಟ್ ಹೋಗಿದೆ ನಾನು ಲ್ಯಾಂಪ್ ಹಾಕಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಓಕೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನೋಡಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಆರಂಭಿಸಿದಂತ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರುವಂತ ಮನೆತನ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮೈಸೂರಿನ ಒಡೆಯ ಮನೆತನದಲ್ಲಿ ಹೈದರ್ ಅಲಿ ಮತ್ತು ಟಿಪ್ಪು ಸಲ್ ಸುಲ್ತಾನ್ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆದ್ರು ಇವರ ನಂತರ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದಂತ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರಲ್ಲಿ ದೋಂಡಿಯ ವಾಗ್ ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೋಂಡಿಯ ವಾಗ್ ವಾಗ್ ಎಂದರೆ ಹುಲಿ ಎಂದರ್ಥ ಮರಾಠಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ವಾಗ್ ಎಂದರೆ ಹುಲಿ ಈತ ಬಿದನೂರಿನ ಶಿಕಾರಿಪುರ ಬಿದನೂರಿನ ಶಿಕಾರಿಪುರ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸಣ್ಣ ಪಾಳೆಯ ಪಟ್ಟವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಈತ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರಾ
ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಬ್ರಿಟಿಷ ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಿಜಾಮ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಪೇಶ್ವೆ ಎರಡನೇ ಬಾಜಿರಾವನ ಸಹಾಯ ಪಡೆದು ಲೋಂಡಾ ಬಳಿಯಂತ ವಾಘವನ್ನ ಅನ್ನುವಂತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಈ ದೋಂಡಿಯ ವಾಘನ ಬಂಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ವಾಗ್ ಎಂದರೆ ಹುಲಿ ಎಸ್ ವಾಗ್ ಎಂದರೆ ಹುಲಿ ಮರಾಠಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ವಾಗ್ ಎಂದರೆ ಹುಲಿ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರಲ್ಲಿ ದೋಂಡಿಯ ವಾಗ್ ಹೈದರ್ ಅಲಿ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಯಾವ ತರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ ಅದೇ ತರ ದೋಂಡಿ ವಾಗ್ ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹುಲಿ ವಾಗ್ ಎಂದರೆ ಹುಲಿ ಆ ದೋಂಡಿ ವಾಗ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ದಂಡೆತ್ತಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ವೆಲ್ಲಸಿನ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಅಪಾರ ಸೇನೆ ವಾಗನನ್ನ ಕೋಣಗಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಕೊಂದು ಹಾಕ್ತದೆ ಅಂತ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರಲ್ಲಿ ಲಾರ್ಡ್ ವೆಲ್ಲಸಲಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ನೋಡಿ ಕನ್ನಡದ ಒಬ್ಬ ಕನ್ನಡದ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಹೋರಾಟಗಾರನನ್ನು ಬಂಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಒಬ್ಬ ವೈಸರಾಯ ಬಂದು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಕನ್ನಡಿಗರ ಕಿಚ್ಚು ಯಾವ ತರ ಇತ್ತು ಅಂತ ಭಾರತ ದೇಶದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಶಸ್ತ್ರ ಬಂಡಾಯ ಅಂತೇಳಿ ಯಾವ ತರ ಹೈದರ್ ಅಲಿ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ದೋಂಡಿಯ ವಾಗ ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ ಅದೇ ತರ ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ ವೀರಪ್ಪ ನಾಯಕ ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಅಂತ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಕೊಪ್ಪಳದ ವೀರಪ್ಪ ನಾಯಕ ಇವನ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಪ್ಲೆಸ್ಸರ್ ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಪ್ಪಳದ ಕೋಟೆಯನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಆತನ ದಂಗೆಯನ್ನ ಹತ್ತಿಕ್ಕುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಕೊಪ್ಪಳ ದಂಗೆಯನ್ನ ಶಮನ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿರುವಂತ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಯಾರಂದ್ರೆ ಮೇಜರ್ ಪ್ಲೆಸ್ಸರ್ ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ದಂಗೆಯನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಅಂತ ಇನ್ನ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಬಿದರುನಲ್ಲಿ ಬಿದುರ್ ಬಿದರದಲ್ಲಿ ಶಿವಲಿಂಗಯ್ಯ ದೇಶ್ಮುಖ್ ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶಿವಲಿಂಗಯ್ಯ ದೇಶ್ಮುಖ್ ಹೌದಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಯಾಕೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಯಾಕೆ ನೋಡಿ ನಿಮ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಟವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಟವರ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರಬಹುದು ನೋಡಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಾ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಓಕೆ ಓಕೆ ನೋಡಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಬಂಡಾಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೈದರ್ ಅಲಿ ಮತ್ತು ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಹೋರಾಟ ಎನ್ನಡ್ದು ಎರಡನೇದ್ದು ದೋಂಡಿಯ ವಾಗನ ಹೋರಾಟ ಅದಾದ ನಂತರ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ ವೀರಪ್ಪ ವೀರ ನಾಯಕನನ್ನು ವೀರಪ್ಪ ನಾಯಕನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೋರಾಟ ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಬಿದರದಲ್ಲಿ ಶಿವಲಿಂಗಯ್ಯ ದೇಶ್ಮುಖ್ ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೋರಾಟ ಭಾರತ ದೇಶದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಬಂದಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಸಾಧನೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇನ್ನು ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಿಂಧಿಗಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕಂದಾಯದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರಂದ್ರ ದಿವಾಕರ್ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ರಾಜು ಅಪ್ಪ ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಾಲಾಜಿ ದೇಶ್ಮ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿಂಧಿಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಆ ಸಿಂಧಿಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ದೇಸಾಯಿ ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕಂದಾಯವನ್ನು ವಿರೋಧ ಮಾಡಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ವಿರುದ್ಧ ದಂಗೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೋರಾಟ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಬಂಡಾಯ ಹುಡಿದಂತ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸ್ಟಿಪ್ಪನ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿರುದ್ಧ ದಂಗೆ ಎದ್ರು ಅಂತ ಕಾಶಿನಾಥ್ ಎಂಕಂಚಿ ಸರ್ ವಯಸ್ ಬ್ರೇ
ಎರಡನೇ ಪತ್ನಿ ಪತ್ನಿಯಾಗಿ ಆಗಮಿಸ್ತಾಳೆ ಮೊದಲ ಪತ್ನಿ ಯಾರಂದ್ರೆ ರುದ್ರಮ್ಮ ಅಂತೇಳಿ ನೋಡಿ ಕಿತ್ತೂರಿನ ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ಕಾಕತಿಯ ದೊಳಪ್ಪ ಗೌಡ ದೇಸಾಯಿ ಪದ್ಮಾವತಿಯ ಮಗಳಾಗಿ ಬಂದಂತ ಇವಳು ಕಿತ್ತೂರಿನ ಒಡೆಯನಾಗಿರುವಂತ ಮಲ್ಲಸರ್ಜ ದೇಸಾಯಿ ಮಲ್ಲಸರ್ಜ ದೇಸಾಯಿ ಅವರ ಎರಡನೇ ಪತ್ನಿಯಾಗಿ ಅರಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾಳೆ ಆ ಮಲ್ಲಸರ್ಜನ ಮೊದಲ ಹೆಂಡತಿ ಯಾರಂದ್ರ ರುದ್ರಮ್ಮ ಈ ಮಲ್ಲಸರ್ಜ ದೇಸಾಯಿ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಮರಣ ಹೊಂತಾನಂದ್ರೆ ಕಿತ್ತೂರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮಳ ಗಂಡನಾಗಿರುವಂತ ಮಲ್ಲಸರ್ಜ ದೇಸಾಯಿ ಮರಣ ಆಗ್ತಾನೆ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಮರಣ ಆಗ್ತಾನೆ ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮಳ ಮಲ ಮಗನಾಗಿರುವಂತ ಶಿವಲಿಂಗ ರುದ್ರ ಅಂತೇಳಿ ಈ ರುದ್ರಮ್ಮಳ ಮಗ ಯಾರಂದ್ರೆ ಶಿವಲಿಂಗ ರುದ್ರ ಇವನು ಕೂಡ ಏನಾಗಿರ್ತಾನಂದ್ರೆ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಗೀತನು ಸಹಿತ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲ್ತಿರುವ ಸಂ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಗುವನ್ನು ದತ್ತು ತೋತಾರೆ ಯಾವ ಮಗು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಗುವನ್ನ ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ದತ್ತು ತೋತಾಳೆ ಆ ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ದತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಯಾರಂದ್ರೆ ಕೆತ್ತು ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮಳು ಅಂತ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಹೋರಾಟ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವಂತ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಹೋರಾಟ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕಿತ್ತೂರಿನ ಬಂಡಾಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಿತ್ತೂರಿನ ಬಂಡಾಯವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಕಿತ್ತೂರಿನ ಬಂಡಾಯವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದಾಗ ಲೈಟ್ ಹೋಗಿದ್ದಾವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕತ್ತಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ನೋಡಿ ಕಿತ್ತೂರಿನ ಬಂಡಾಯ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಕಿತ್ತೂರಿನ ಬಂಡಾಯ ಚಳವಳಿ ಆರಂಭ ಆಗ್ತದೆ ಕಿತ್ತೂರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮಳ ಇವಳು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಕತಿಯ ದೂಳಪ್ಪ ಗೌಡ ದೇಸಾಯಿ ಹಾಗೂ ಪದ್ಮಾವತಿಯರ ಮಗಳಾಗಿದ್ದಳು ಇವಳು ಕಿತ್ತೂರಿನ ಒಡೆಯರಾಗಿರುವಂತ ಮಲ್ಲಸರ್ಜನ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಮಲ್ಲಸರ್ಜ ಅವಳ ಮೊದಲ ಹೆಂಡತಿ ಆತನ ಮೊದಲ ಹೆಂಡತಿ ಯಾರಂದ್ರೆ ರುದ್ರಮ್ಮಳು ಮಲ್ಲಸರ್ಜ ಮತ್ತು ರುದ್ರಮ್ಮಳ ಒಬ್ಬ ಮಗ ಇದ್ದ ಅವ ಯಾರಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೋಡಿ ಶಿವಲಿಂಗ ರುದ್ರ ಸರ್ಜ ಇವರಿಬ್ರು ಅನಾರೋಗ್ಯ ತಂದೆನೂ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಮಗನೂ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಇವರಿಬ್ರು ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸತ್ತು ಹೋದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ತನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಮಗಳಾಗಿರು ಮಗನಾಗಿರುವಂತ ಶಿವಲಿಂಗ ರುದ್ರ ಸಜ್ಜನನ್ನು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತುಂಬರ್ತಾರೆ ಕಿತ್ತೂರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮಳು ದತ್ತಕ್ಕೆ ಪಡೆದಂತ ಹುಡುಗ ಯಾರಂದ್ರೆ ಶಿವಲಿಂಗ ರುದ್ರ ಸರ್ಜ ಅಂತ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರುವಂತ ಆಗಿನ ಧಾರವಾಡದ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರುವಂತ ಕ್ಯಾಥರೆ ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನಂದ್ರೆ ಕಿತ್ತ ಆ ಕಿತ್ತೂರು ಚನ್ನಮ್ಮಳ ವಿರುದ್ಧ ಸುಮ್ಮನೆ ಏನು ದತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ನೀತಿಯಿಂದ ಆ ದತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂತೆ ಆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳಿಗೆ ಕಿತ್ತೂರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮಳಿಗೆ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಯಾರು ಕ್ಯಾತಾರೆ ಆ ಕ್ಯಾತಾರನಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟವರು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ದೇಶದ್ರೋಹಿಗಳು ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಕಿತ್ತೂರಿನ ದೇಶ ಪ್ರೇಮಿಗಳಾದಂತ ಅಮುಟೂರು ಬಾಳಪ್ಪ ರಂಗನಗೌಡ ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾತರಿನ ಗುಂಡೆಟ್ಟು ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರನ್ನ ಸೋಲಿಸಿದಂತ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ಪ್ರಬಲ ಹೋರಾಟಗಾರ ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಕೆತ್ತು ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮಳು ಆಗ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಸೈನಿಕರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕೆತ್ತು ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮಳನ್ನು ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಮಟ್ಟ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೆತ್ತು ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮಳನ್ನು ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೇಶದ್ರೋಹಿಗಳಾಗಿರುವಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ದೇಶದ್ರೋಹಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವಿ
ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೆಚ್ಚುವಂತ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮಳ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಸಾಧನೆ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮರೆಯಲಾರದಂತ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಹೋರಾಟ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಬಹುಶಃ ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮಳು ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ತೋರಿದಂತ ಸಾಹಸ ಭಾರತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಳವಳಿಗೆ ಒಂದು ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಂತು ಅಂತ ತೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ತೂಗುವ ಕೈ ಜಗತ್ತನ್ನ ಆಳಬಲ್ಲದು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂತ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಯಾರಂದ್ರೆ ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮಳು ಆ ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮಳು ಯಾವಾಗ ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಬಲಗೈ ಬಂಟನ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಂದ್ರ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಕಿತ್ತೂರಿನ ಬಂಡಾಯವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾನೆ ಕಿತ್ತೂರಿನ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಂತ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಜನರನ್ನ ಸುತ್ತಮುರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡಿಗರನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕಚೇರಿಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬ್ರಿಟಿಷರನ್ನ ಸಿಂಹ ಸೊಪ್ಪನ್ನಾಗಿ ಕಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮಳ ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಲಗೈ ಬಂಟ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಳವಾರಿಕೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮಳ ಬಲಗೈ ಬಂಟನಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದಂತ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ಹೋರಾಟಗಾರ ಯಾರಂದ್ರ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಕಿತ್ತೂರಿನ ಬಂಡಾಯವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾನೆ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗುರು ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಅನ್ನುವಂತ ಆತನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆತನಿಗೆ ಬೆನ್ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಬಿಚ್ಚು ಗುತ್ತಬಸಪ್ಪ ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೆಂಬಲಿಸ್ತಾರೆ ಹದಿನೆಂಟುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ರಾಯಣ್ಣನನ್ನು ನೋಡಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೋಸಗಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ನೇಗಿನ ಹಾಳ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ನೇಗಿನ ಹಾಳ ನೇಗಿನ ಹಾಳ ಎನ್ನುವ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹದಿನೆಂಟುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ವೆಂಕಣೇಗೌಡ ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೋಸದಿಂದ ಆತನನ್ನ ಧಾರವಾಡದ ಸಮೀಪ ಇರುವಂತ ಡೋರಿ ಬೆಂಚಹಳ್ಳಿ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಮಾಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆತನ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ಹಿಡಿದು ಸೆರೆ ಹಿಡಿದು ಅವನ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದು ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾರೆ ಬಹುಶಃ ನೋಡಿ ನಮ್ಮವರಿಂದ ನಾವು ನಾವು ಮೋಸ ಓದೆವು ಕನ್ನಡಿಗರು ಎಷ್ಟೋ ಸಾಹಸದ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ತ್ಯಾಂತ ಟೋಪಿ ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ದೇಶದ್ರೋಹಿ ಆಗಿರುವಂತ ಮಾನಸಿಂಗನ ಬಲಿಗೆ ತುತ್ತಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ ಮೀರ್ ಸಾದಿಕ್ ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೋಸಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಆತರ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಕೂಡ ತಾನು ನಂಬಿರುವಂತ ಒಬ್ಬ ಒಬ್ಬ ಹೋರಾಟಗಾರನಾಗಿರುವಂತ ಯಾರು ವೆಂಕಟ ವೆಂಕಣಗೌಡ ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೋಸದಿಂದ ಆತನ ಬಂಧಿಸ್ತಾರೆ ಬಂಧನ ನಂತರ ಆತನಿಗೆ ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಂದಗಡ ಅನ್ನುವಂತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಂದಗಡದ ಆಲದ ಮರಕ್ಕೆ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಮೂವತ್ತು ಜನವರಿ ಇಪ್ಪತ್ತಾರಂದು ಸ್ನೇಹಿತರು ಇವತ್ತು ನಾವು ಜನವರಿ ಇಪ್ಪತ್ತಾರನ್ನ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ದಿನವನ್ನಾಗಿ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವನ್ನಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ನಂದಗಡದಲ್ಲಿ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಮೂವತ್ತು ಜನವರಿ ಇಪ್ಪತ್ತಾರಂದು ಅವರೆಲ್ಲ ಇಡೀ ಆ ಸಮಸ್ತ ಜನರ ಮುಂದುಗಡೆ ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗ್ತದೆ ಓಕೆ ಸ್ಲೋ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸ್ಲೋ ಸ್ಲೋ ಸರ್ ಅಂತ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಶಗಳು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇವೆ ಭಾರತದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹ್ಮ್ ತುಂಬಾ ಊಟ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಕಲಿತಾರೆ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಹತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ಆಗ್ಯಾದ ಓದಿ ಗೊತ್ತ ಸರ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು ಹತ್ತು ಗಂಟೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿವಿ ಹ್ಮ್ ಹಾ ಕೇಳಿ ಒಡ್ ತುಂಬ ಅನ್ನ ಸಾರ ಉಪ್ಪಿ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಉಟ್ಕೊಂಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾ ಕೇಳ್ರಿ ನಗರ ದಂಗೆ ಅಂತ ಒಂಬತ್ ಗಂಟೆ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಆಯ್ತು ನಾಳೆ ಒಂಬತ್ ಗಂಟೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹ್ಮ್ ನಾಳೆ ಒಂಬತ್ ಗಂಟೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಊಟ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು
ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಬೂದಿ ಬಸಪ್ಪ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಲ್ ಬ್ರಿಗ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವನ ಜೈಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಎರಡು ಬರ್ತ್ ಬಡ್ದಾಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಬೂದಿ ಬಸಪ್ಪ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಕುಸು ಸಾದ್ರಮ್ಮಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ನಾನು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಾನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಈತನು ಕೂಡ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವಂತ ಬೂದಿ ಬಸಪ್ಪ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಕಮಿಷನರ್ಗಳ ಆಳ್ವಿಕೆ ಒಳಪ ಒಳಪಡ್ತದೆ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂದರಿಂದ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂದರವರೆಗೆ ಮೈಸೂರನ್ನ ಸರಿಸುಮಾರು ಏಳು ಜನ ಕಮಿಷನರ್ಗಳು ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಹೋರಾಟ ಯಾವ್ದಂದ್ರ ಕೊಡಗಿನ ಬಂಡಾಯ ಅಂತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕೊಡಗಿನ ಚಿಕ್ಕ ವೀರ ರಾಜೇಂದ್ರ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಆ ಪದಚ್ಯುತಗೊಳಿಸ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಉಳಿದಂತ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿರುವ ಮನೆತನ ಯಾವ್ದಂದ್ರ ಅದು ಕೊಡಗು ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದೇ ಕೊಡಗು ಕೊಡಗು ಈ ಕೊಡಗಿನ ದಂಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊಡಗಿನ ದಂಗೆ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿಕೊಂಡವರು ನೋಡಿ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಕೊಡಗಿನ ಚಿಕ್ಕ ವೀರ ರಾಜೇಂದ್ರ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಪದಚ್ಯುತಗೊಳಿಸ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಆ ಅಪರಾಂಪರ ಅಂತೇಳಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಇದು ಅಪರಾಂಪರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಬಂಡಾಯ ಆರಂಭ ಆಗ್ತದ ಚಿಕ್ಕ ವೀರ ರಾಜನ ಬೆಂಬಲ ಆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿರುವಂತ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಸ್ವಾಮಿ ಪುಟ್ಟ ಬಸಪ್ಪ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ದೇಶದ್ರೋಹಿಗಳಾದಂತ ಬುಪ್ಪಣ್ಣ ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಣ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಕರ್ನಲ್ ಹಾಡಿಜ್ ಹಾಡಿಜಿ ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ದಂಗೆಯನ್ನ ದಮನ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದಂತ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಗಿನ ದಂಗೆ ಅಂತ ನಡೀತದೆ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಕೊಡಗಿನ ದಂಗೆ ಎಸ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಹೇಳಿ ಕೊಡಗಿನ ದಂಗೆ ಓಕೆ ಕೊಡಗಿನ ದಂಗೆ ವಿಶೇಷ ಏನಂದ್ರೆ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ದಂಗೆ ಇದು ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ವೀರ ರಾಜೇಂದ್ರ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಆ ಆತನ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಪಚಿತಗೊಳಿಸ್ತಾರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಅವಾಗ ಸ್ವಾಮಿ ಅಪರಾಂಪರ ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಪರಾಂಪರ ಯಾರಂದ್ರೆ ಈ ಕೊಡಗಿನ ಚಿಕ್ಕ ವೀರ ರಾಜೇಂದ್ರ ದಂಡ ನಾಯಕ ಅಪರಾಂಪರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಬಂಡಾಯ ಆರಂಭವಾಗ್ತದೆ ಚಿಕ್ಕ ವೀರ ರಾಜನ ಬೆಂಬಲವಾಗಿರುವಂತ ಬೆಂಬಲದ ಮೇಲೆ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಹೋರಾಟ ಆರಂಭ ಆಗ್ತದೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಸ್ವಾಮಿ ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಬಸಪ್ಪ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ದೇಶದ್ರೋಹಿಗಳಾದಂತ ಬೊಪ್ಪಣ್ಣ ಮತ್ತು ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿನೂ ಇಬ್ರು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಇವ್ರು ಯಾರಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ವೀರ ರಾಜನ ಬಲಗೈ ಬಂಟ್ರು ಇವರು ದುಡ್ಡದ ಆಶ ಅಮಿಷಗಾಗಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಬೊಪ್ಪಣ್ಣ ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಟ್ಟಣ ಬೊಪ್ಪಣ್ಣ ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಣ ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಬ್ರು ಕೂಡಿ ಚಿಕ್ಕ ವೀರ ರಾಜನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಸಲ್ಲದ ಆರೋಪವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವತನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಗಿಸು ಮುಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು ಹೀಗೆ ಕೊಡಗಿನ ದಂಗೆಯನ್ನ ಶಮನ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರುವಂತ ಕರ್ನಲ್ ಡಿ ಹಾಡಿ ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಭಾರತ ದೇಶದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಗಿ ಬಂದಂತ ದಾರಿ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಬಂಡಾಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹೈದರ್ ಅಲಿ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಹೋರ
ಅವತ್ತಿನ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುದೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಹಲಗಲಿ ಎನ್ನುವಂತ ಸ್ಥಳ ಆ ಹಲಗಲಿಯ ಬೇಡ್ರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಕ್ಕಾಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ದಂಡೆತ್ತಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅದನ್ನೇ ಸಿಪಾಯಿ ದಂಗೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಬ್ಯಾರಕ್ಪುರ ಎಂಬ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಪಾಂಡ್ಯ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಬ್ಯಾರಕ್ಪುರ ಎಂಬ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಪಾಂಡ್ಯ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವ ತರ ಆ ಒಂದು ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಬಂದೂಕು ಸಲುವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಆ ತರ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಹೋರಾಟ ಆರಂಭ ಆಗ್ತದೆ ಆ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಐವತ್ತೇಳರ ಪ್ರಥಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮ ಕೂಡ ಒಂದು ಅಂತ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಐವತ್ತೇಳರ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ನೋಂದಾಯಣ ಮಾಡಬೇಕು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ನೋಂದಿಸಬೇಕು ಇಲ್ಲವೇ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡಿ ಹಲಗಲಿ ಬೇಡ್ರು ಯಾಕೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಹಲಗಲಿ ಬೇಡ್ರು ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಯಾಕೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಐವತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಣಿ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲವೇ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನೀವು ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕು ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿಗಳಾದಂತಹ ಹಲಗಲಿಯ ಬೇಡ್ರು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಣಿ ಮಾಡಲು ನಿರಾಕರಿಸ್ತಾರೆ ಮುದೋಳ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಕಾರ್ಯಭಾರಿ ಕೃಷ್ಣರಾವ್ ಕೃಷ್ಣರಾಯ್ ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮುದೋಳ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಕಾರ್ಯಭಾರಿಯಾಗಿರುವಂತ ಕೃಷ್ಣರಾವ್ ಬೇಡರ ಮನವೊಲಿಸಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತಾನೆ ಆ ಪ್ರಯತ್ನ ವಿಫಲ ಆಗ್ತದೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರ ಈ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾನೆ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಐವತ್ತೇಳರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹ್ಮ್ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಐವತ್ತೇಳರ ಪ್ರಥಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿರ್ತೀವಿ ಏನು ಕಾಯ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳೇ ಅವರ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿತ್ತು ಹಲಗಲಿ ಬೇಡ್ರ ಅಂದ್ರ ಅವ್ರು ಭೇಟಿ ಮಾಡೋದು ತಾವು ಜೀವನ ನಡೆಸೋದು ಆದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಯಾವುದೇ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವ ಸಲ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಮ್ ಆಕ್ಟ್ ಅನ್ ಕರಿತಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆ ಆರ್ಮ್ ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಐವತ್ತೇಳರ ಆ ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಯಾವುದೇ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ ಹ್ಮ್ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಪಾಠ ಕೇಳಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ರಥಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮ ಎಂದು ಹೇಳಿದವರು ವಿ ಡಿ ಸಾವ್ ರೈಟ್ ಸಚಿನ್ ಅವರ ಪಾಠ ಕೇಳಿ ಹ್ಮ್ ಪಾಠ ಕೇಳಿ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಐವತ್ತೇಳರ ದಂಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹ್ಮ್ ನಾ ಇಂಡಿಯನ್ ಆಧುನಿಕ ಭಾರತ ಇತಿಹಾಸ ಹೇಳುವಾಗ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ನೋಡಿ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಐವತ್ತೇಳರ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ನೋಂದಾಣಿ ಮಾಡಿಸಿ ಪಡೆಯಬೇಕು ಇಲ್ಲವೇ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿಗಳಾದಂತಹ ಹಲಗಲಿಯ ಬೇಡ್ರು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ನೋಂದಾಣಿ ಮಾಡಲು ನಿರಾಕರಿಸ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಮುದೋಳ ಸಂಸ್ಥಾನ ಅವ್ರ ಮುದೋಳದ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುದೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ಮುದೋಳ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಕಾರ್ಯ ಕಾರ್ಯಭಾರಿಯಾಗಿರುವಂತ ಕೃಷ್ಣರಾವ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಬೇಡರಿಗೆ ಮನವೊಲಿಸ್ತಾನೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಆ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಕೊಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅವಾಗ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಅದಕ್ಕೆ ನಿರಾಕರಿಸ್ತಾರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಲಗಲಿಯ ಬೇಡ್ರ ನಾಯಕರಾಗಿರುವಂತ ಜಡಗ ಮತ್ತು ಬಾಳ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಜಡಗ ಮತ್ತು ಬಾಳ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಹಲಗಲಿಯ ಮುತ್ತಿ ಹಾಕಿದಾಗ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಹೋರಾಟ ಆರಂಭ ಆಗ್ತದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹೌದು ನಮ್ಮ ಬಿಜಾಪುರ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಐದುನೂರು ಬೆಂಕ್ ಐದುನೂರು ಗುಡಿಸಲುಗಳಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಏನ್ ಇಡ್ತಾರ ಅ
ಒಂದು ಬೇಡ ನಾಡವೆಂದು ಬೇಡರ ನಾಡು ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸುರಪೂರು ಇದೊಂದು ಬೇಡರ ನಾಡು ವಾಲ್ಮೀಕಿಗಳ ನಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಯಲ್ಪಡ್ತಾರೆ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಐವತ್ತ್ ಮೂರಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ನಾಯಕ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ ಆ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ನಾಯಕನ ವಿಶೇಷ ಏನಂದ್ರೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಐವತ್ತ್ ಮೂರಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿರುವಂತಹ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಐವತ್ತೆಂಟರ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ವಿಂಡ್ ಹ್ಯಾಮ್ ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ವಿಂಡ್ ಹ್ಯಾಮ್ ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ಪ್ರಬಲವಾಗಿರುವಂತ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾನೆ ಯಾರನ್ನ ಈ ಸುರಪುರದ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ನಾಯಕನನ್ನ ಮಟ್ಟ ಹಾಕಲು ನೋಡಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ತೊಳಿತಟ್ಟಿದಂತ ಒಬ್ಬ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟಗಾರ ಅಂದ್ರ ಸುರಪುರದ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ನಾಯಕ ಸುರಪುರದ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ನಾಯಕನ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆ ಹೋರಾಟವನ್ನ ಸದೆ ಬಡಿಯುವ ಸಲುವಾಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರುವಂತ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ವಿಂಡ್ ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿಂಡ್ ಹ್ಯಾಮ್ ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ ಆದ್ರೆ ಭದ್ರವಾದ ಕೋಟೆಯನ್ನ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ವಾಗನಿಗೇರಿಯ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಾಗನಿಗೇರಿ ಗೌಡ ಭೀಮ್ರಾವ್ ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸುರಪುರದ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ನಾಯಕನ ಬಂಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದಂತ ದೇಶದ್ರೋಹಿ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ದೇಶದ್ರೋಹಿ ಎಸ್ ಅವ್ರ ರಾಜಧಾನಿ ವಾಗನಿಗೇರಿ ಎಸ್ ಸುರಪುರದ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ನಾಯಕನ ರಾಜಧಾನಿ ವಾಗನಿಗೇರಿ ವಾಗನಿಗೇರಿಯ ನಾಯಕನಾಗಿರುವಂತ ಭೀಮ್ರಾವ್ ವಾಗನಿಗೇರಿಯ ನಾಯಕನಾದ ಭೀಮ್ರಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಸದಿಂದ ಸುರಪುರದ ಕೋಟೆಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾನೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ನಾಯಕ ಕೋಟೆಯಿಂದ ಪಾರಾಗಿ ಪುನಃ ಅದನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನದಿದ್ದಾಗ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕೈ ವಶ ಆಗ್ತಾನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ ಸಾರಿ ಆ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ನಾಯಕನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಆ ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಪೊಲೀಸರ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕಂದ್ರಾಬಾದ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೊಂಟಿರ್ತಾರೆ ಸಿಕಂದ್ರಾಬಾದಕ್ಕೆ ಅವನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಸಿಕಂದ್ರಾಬಾದಕ್ಕೆ ಅವನು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ ಈತನ ಕರೆದೊಯ್ಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಿಸ್ತುಲ ಆ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಂದ ಪಿಸ್ತುಲು ಇಸಿಕೊಂಡು ತನಗೆ ತಾನೇ ಸ್ವತಃ ತಾವೇ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಸತ್ತಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಂದ್ರೆ ಸುರಪುರದ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ನಾಯಕ ಆತನಿಗೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ ನಾಲ್ಕು ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಸುರಪುರದ ವೆಂಕಟ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ನಾಯಕನ ವಯಸ್ಸು ಅಷ್ಟಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ ನಾಲ್ಕು ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸುರಪುರದ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ನಾಯಕನ ಹೋರಾಟವು ಕೂಡ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಹೋರಾಟ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ನ ನರಗುಂದದ ಬಂಡಾಯ ನರಗುಂದದ ಬಂಡಾಯ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಐವತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಐವತ್ತೇಳರ ಪ್ರಥಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಹೋರಾಟ ಅದು ನರಗುಂದನ ಬಂಡಾಯ ದತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಂಬ ನೀತಿ ಆಧಾರವಾಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ನರಗುಂದವನ್ನ ಕಬಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತದೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ದತ್ತು ಮಕ್ ದತ್ತು ಪುತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಕೋರಿದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ನಿರಾಕರಿಸಿದಾಗ ಬಂಡಾಯ ಹೂಡಿದ ಕೃಷ್ಣಾಜಿ ಪಂತ್ ಮತ್ತು ಬನಿಯಾ ಬಾಪು ಎಂಬ ದ್ವೇಷ ದ್ರೋಹಿಗಳನ್ನ ಸಂಚಿನಿಂದ ಈತನು ಕೂಡ ಸೆರೆಯಾಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ನರಗುಂದದ ನಾಯಕ ಯಾರಂದ್ರ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನರಗುಂದದ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬನಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿರಂಗಿಲ್ಲ ಅದು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ನಾನು ದತ್ತಕ್ಕ ಮಗನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರ ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತದೆ ಯಾವಾಗ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರ ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತಾ ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಕೃಷ್ಣಾಜಿ ಪಂತ್ ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬನಿಯಾ ಬಾಪು ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇವರಿಬ್ರು ದೇಶ ದ್ರೋಹಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಯಾರು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ತನ್ನ
ಡಂಬಳ ಸರ್ಕಾರಿ ಖಜಾನೆಯನ್ನು ಲೂಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಭೀಮ್ರಾವ್ ಮಧ್ಯೆ ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ನಡೀತದೆ ಭೀಮ್ರಾವ್ ಹತ್ತಿರ ಮದ್ದುಗುಂಡು ಮುಗಿದಾಗ ಗೆಲ್ಲುವ ಆಶೆ ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾನ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೋಡಿ ಇವ ಯಾರು ಮುಂಡರಿಗೆ ಭೀಮರಾವ್ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನಾಗಿರ್ತಾನೆ ಯಾವಾಗ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬನಿಗೆ ಅನ್ನೇ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ಮುಂಡರಿಗೆ ಭೀಮರಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಕೂಡ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈತನಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕೆಂಚೇಗೌಡ ಸರಟಿಗೆ ದೇಸಾಯಿ ಕನ್ವೇಶ್ವರ್ ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಹು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ನಡೀತದ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಮತ್ತು ಮುಂಡರಿಗೆ ಭೀಮರಾವ್ನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ನಾಳೆ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆ ತೋತೀನಿ ಮುಂಡರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಥಳ ನಾಸರ್ ಅಂತ ಎಸ್ ಒಂದು ಸ್ಥಳದ ಹೆಸರು ಅದು ಮುಂಡರಿಗೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸ್ಥಳದ ಹೆಸರು ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ನಡೀತದೆ ಆ ಭೀಮರಾವ್ ಹತ್ತಿರ ಸರಿ ಭೀಮರಾವ್ ಹತ್ತಿರ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಮುದ್ದುಗುಂಡುಗಳು ಖಾಲಿ ಆಗ್ತವೆ ಮುಗಿದಾಗ ಗೆಲ್ಲುವ ಆಸೆ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋತಾನ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಭಾರತ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕನ್ನಡಿಗರು ಇವತ್ತು ಹಲಗಲಿಯ ಬೇಡ್ರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮುಂಡರಿಗೆ ಭೀಮರಾವ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನರಗುಂದದ ಭಾವೇ ಭಾಸ್ಕರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸುರಪುರದ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ನಾಯಕ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಐವತ್ತೇಳರ ಪ್ರಥಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾನ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಐವತ್ತೇಳರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಂತ ಮಹನೀಯರು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚೂರು ಮಹನೀಯರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಐವತ್ತೇಳರ ಪ್ರಥಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಂತ ಮಹನೀಯರು ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಐವತ್ತೇಳರ ಪ್ರಥಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಂತ ಮಹನೀಯರು ನೋಡಿದಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಹನೀಯರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ಲೇಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಮಹನೀಯರು ಮೀನಿಂಗ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಹನೀಯರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೋರಾಟಗಾರರು ನೋಡಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಬ್ಯಾರಕ್ಪುರದಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟ ಯಾರು ಅಹ್ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಬ್ಯಾರಕ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಓಕೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಬ್ಯಾರಕ್ಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಹೋರಾಟ ಇದರ ಹೋರಾಟ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ಯಾರಂದ್ರೆ ಯಾರು ಮಂಗಳ ಪಾಂಡೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಂಗಳ ಪಾಂಡೆ ಮಾರ್ಚ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಂಗಳ ಪಾಂಡೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಬ್ಯಾರಕ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಮೀರತ್ತದಲ್ಲಿ ಕುದಾಮ್ ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೀರತ್ತದಲ್ಲಿ ಕುದಾಮ್ ಸಿಂಗ್ ಮೀರತ್ತಲ್ಲಿ ಕುದಾಮ್ ಸಿಂಗ್ ಆಸಾಮದಲ್ಲಿ ಮಣಿರಾಮ ದತ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಸಾಮದಲ್ಲಿ ಮಣಿರಾಮ ದತ್ತ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಕುನ್ವರ್ ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಕುನ್ವರ್ ಸಿಂಗ್ ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲಿ ರಾಮ್ ತುಲಾರಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತ ಖಾನ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತ ಖಾನ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾ ಝಾನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಮತ್ತು ತ್ಯಾಂತ ಟೋಪೆ ಕಾನ್ಪುರದಲ್ಲಿ ನಾನಾ ಸಾಹೇಬ್ ಲಕ್ನೋದಲ್ಲಿ ಬೇಗಂ ಹಜರತ್ ಮಹಲ್ ಬೇಗಂ ಹಜರತ್ ಮಹಲ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುರಪುರದ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ನಾಯಕ ಸುರಪುರದ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ನಾಯಕ ನರಗುಂದದ ಭಾವ್ಯ ಭಾಸ್ಕರ್ ರಾವ್ ಹಲಗಲಿಯ ಜಡಗ ಮತ್ತು ಬಾಳ ಮತ್ತೆ ಮುಂಡರಿಗೆ ಭೀಮರಾವ್ ಮತ್ತೆ ಅಹಮದಾಬಾದಲ್ಲಿ ಅಲಹಾಬಾದಲ್ಲಿ ಮೌಲಾನಾ ಉಲ್ಲಾ ಖಾನ್ ಫೈಜಾಬಾದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮಹನೀಯರು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹ್ಮ್ ನಾನು ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಐವತ್ತೇಳರ ದಂಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಓಕೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ 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 ಇನ್ನೊಂದ್ಸ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾರಕ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಪಾಂಡೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಬ್ಯಾರಕ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಪಾಂಡೆ ಮಂಗಳ ಪಾಂಡೆ ಮಂಗಳ ಪಾಂಡೆ ಆ
ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಪ್ರಥಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಂತ ಮಹನೀಯರು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಹ್ಮ್ ಲಕ್ನೋದಲ್ಲಿ ಬೇಗಂ ಹಜರತ್ ಮಹಲ್ ಕಾನ್ಪುರದಲ್ಲಿ ನಾನಾ ಸಾಹೇಬ್ ಮತ್ತು ಅಂತ ಟೋಪೆ ಜಾನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಮಹನೀಯರು ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಐವತ್ತೇಳರ ಪ್ರಥಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಂತ ಮಹನೀಯರು ನೋಡಿ ಇದಾದ ನಂತರ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹೋರಾಟ ನಡೀತದೆ ಆ ಹೋರಾಟ ಯಾವಂದ್ರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯುತವಾದ ಹೋರಾಟ ಅಂತೇಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಶಾಂತಿಯುತ ಹೋರಾಟವನ್ನ ನಾಳೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹ್ಮ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ನಾಳೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಓಕೆನಾ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಹೌದದಲ್ಲಿ ಬೇಗಂ ಹಜರತ್ ಮಹಲ್ ಹೌದದಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಬೇಗಂ ಹಜರತ್ ಮಹಲ್ ನಾಳೆ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆ ಹಾಕೋಣ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆ ನಾಳೆ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆನಾ ಓಕೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಹ್ಮ್ ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿಪ್ಪ ಅವರು ಪಾಠ ಕೇಳಿ ಪಾಪ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಒಳ್ಳೇದಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗಬೇಕು ನಾವು ಅಷ್ಟೇ ಕಲಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಲಿಸ್ಲಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಡೋದು ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆ ಹಾಕೋಣ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆ ಒಂಬತ್ತರಿಂದ ಹತ್ತು ಒಂಬತ್ತರಿಂದ ಹತ್ತು ಮೂವತ್ತ ಓಕೆ 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 ವೇದ ಘೋಷ ಕಥೆಯ ಸೇರಿ ಶ್ರುತಿಯ ಬೆಳಗಲಿ ನಾದ ಗಂಗೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವ ಆಗ ಮೊಳಗಲಿ ಒಮ್ಮೆ ನಿನ್ನ ವೀಣೆಯನ್ನು ನುಡಿಸಲಾರೆಯ ಸುಮ್ಮನಿರುವ ತಂತಿಯನ್ನು ಮೀಟಲಾರೆಯ ಸುಮ್ಮನಿರುವ ತಂತಿಯನ್ನು ಮೀಟಲಾರೆಯ ನಾನು ಎಂಬ ಭಾವವೆಲ್ಲ ನಾನು ಎಂಬ ಸೊಕ್ಕು ಎಲ್ಲ ಕರಗಿ ಹೋಗಲಿ ನೀನೆ ತೆರೆದ ಮನದ ತುಂಬ ಬಾಳು ಬೆಳಗಲಿ ನಾನು ಎಂಬ ಸೊಕ್ಕು ಎಲ್ಲ ಕರಗಿ ಹೋಗಲಿ ನೀನೆ ತೆರೆದ ಮನದ ತುಂಬ ಬಾಳು ಬೆಳಗಲಿ ಒಮ್ಮೆ ನಿನ್ನ ವೀಣೆಯನ್ನು ನುಡಿಸಲಾರೆಯ ಸುಮ್ಮನಿರುವ ತಂತಿಯನ್ನು ಮೀಟಲಾರೆಯ ಸುಮ್ಮನಿರುವ ತಂತಿಯನ್ನು ಮೀಟಲಾರೆಯ ಆನಿ ಬಂತಾನಿ ಯಾವೂರಾನಿ ಬಿಜಾಪೂರಾನಿ ಇಲಿಗಾಕ್ ಬಂತು ಪಾಠ ಹೇಳಕ್ ಬಂತು ಓಕೆ 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 ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ರಿ ಹ್ಮ್ ಓಕೆ 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 ಮತ್ತೆ ಹೇಳೋಣ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ನಾಳೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಬರೋಣ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಮಾಡರ್ನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಹೇಳೋಣ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಆ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಹೇಳೋಣ ನೀವು ಯಾವ್ದು ಅಂತೀರ ಅದು ಹೇಳೋಣ ಹ್ಮ್ ನೀವು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ರಿ ಓಕೆ 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 ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದು ಸರ್ ಸೂಪರ್ ಅಂತ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದಿರಲ್ಲ ಹ್ಮ್ ಅದೇ ಖುಷಿ ಹ್ಮ್ ಓಕೆ 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 ನೀವು ಯಾವ್ದು ಅಂತೀರ ಅದು ಮಾಡರ್ನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಹೇಳೋಣ ಓಕೆ ಹೇಳೋಣ ಮಾಡರ್ನ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಹೇಳೋಣ ಓಕೆ ಓಕೆ ಓದು ನಿಂಗೂ ಯು ಶಿ ಶಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಓಕೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಪ್ರಭು ಒಡಿಯರ್ ಯು ಶಿ ಶಿ ಓಕೆ 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 ಶಿವರಾತ್ರಿ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಬ್ರದರ್ ಹ್ಮ